ഇതാ ഇന്ന് വീണ്ടും ഒരു മിന്നൽ ഹർത്താൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എത്ര തവണയായി കേരളീയർ ഹർത്താലിനെതിരായിട്ട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം കാര്യം വളരെ ദുഃഖകരമാണ് രണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഒറ്റയേറ്റ് മരിച്ചു പക്ഷേ ഈ കേരളമൊട്ടുക്ക് ഒരു ഹർത്താൽ നടത്തിയത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഫലം ഇത് എത്ര തവണ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വിഷയമാണ് തന്നെയല്ല ഹർത്താലുകൾ നമ്മുടെ നാടിന് ഗുണം ചെയ്യില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതെല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും അറിയാം എന്നിട്ടും അഹങ്കാരത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഹർത്താൽ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആയിക്കോട്ടെ ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കെതിരല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രണ്ടുപേരും ഒറ്റയേറ്റത് എനിക്കും സങ്കടമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ ഹർത്താൽ നടത്തിയത് കൊണ്ട് ഇതിനൊരു പരിഹാരമാവുമോ ഇല്ല നേരത്തെ എന്തോ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും മുമ്പ് ഹർത്താൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ നടത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ എന്തോ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അതിനൊക്കെ കാറ്റിൽ പറത്തിയിട്ടാണ് ഇപ്പം വീണ്ടും ഒരു ഹർത്താൽ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള അതായത് ദിവസക്കൂലിക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പോകേണ്ടവർ കല്യാണങ്ങളൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ചടങ്ങുകൾ നടത്തേണ്ടവർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ചെയ്യേണ്ടവർ ഇവരെയൊക്കെ അങ്കലാപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതുപോലൊരു ഹർത്താൽ ചെയ്യുന്നത് തികച്ച് അനീതിയാണ് ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ചിന്തിക്കണം അതായത് ഹർത്താൽ നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യില്ല എന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം അതിന് ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങി ഹർത്താൽ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടികൾ ഏതായാലും തന്നെ അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യില്ല അത്തരത്തിലൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഞാനും സൈൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് ഞാൻ മാത്രമല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് പേര് സൈൻ ചെയ്യുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ അഹങ്കാരമല്ലേ എത്ര നാൾ ചർച്ച ചെയ്തപ്പെട്ട വിഷയമാണത് എന്നിട്ട് പോലും ഓൾ കേരള ലെവൽ ഹർത്താൽ ആഹ്വാനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ നേതാക്കൾക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു നേതാക്കൾ എങ്ങനെ ഇതിന് സമ്മതം കൊടുത്തു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് അഹങ്കാരമാണ് ജനങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി കൊഞ്ഞനം കുത്തുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഇതിന് പ്രതികരിച്ചേ പറ്റൂ